，你有没有问过自己这样的问题？自己脑中常常产生的负面想法来自于哪里？为什么你的头脑当中常常会出现让自己失落的声音，或者是让其他人感到失落的声音？而且这个声音呢？会让你去评判自己，还有他人。你有没有想过，为什么你更容易以负面的想法去思考，而不是那些积极正面的想法？你有没有想过，为什么那些负面的想法会引发恐惧，还有担忧，尤其是在你太阳神经丛的位置？而这些感受呢，又进一步。产生身体的沉重感，从而让我们变得更加虚弱。这些呢，就是执政观感染的征兆。光之工作者们呢，也报道他们遭受执政观的攻击。其实呢，执政观已经开始行动，而且呢，不断的攻击着地球上的光之工作者。他们呢，会让光之工作者们在意识中。陷入低迷的状态，执政官也可以挑起那些尚未解决的旧问题。如果出于某种原因，执政官不能去感染光之工作者，那么执政官就会通过操控这名光之工作者身边的人来达成他的议程。很多光之工作者们说，他们受到人们的指责，而他们呢，根本没有做过。那些受指责的事情，一些人也把自己的问题投射在他们的身上，这些呢，给光之工作者们造成严重的困扰，还有压力，因为光之工作者们不得不保护自己，免遭其他人的指责，而实际上呢，这些指责只是其他人的自我投射而已。执政官呢，会选择跟你最亲近的人。让你误入歧途，而他们选中的这些人呢，通常是带给你亲密感的人。你感觉他们就是你的灵魂家族，你也绝对想象不到他们会伤害你。他们呢，会突然间出于非理智的原因而背离你。通常来说呢，当伤害完成之后，执政官呢，又会在神不知。鬼不觉的情况下，潜入到另外一个维度，而一度受到执政官控制的那个人呢，根本就不记得他们在这个操控的游戏当中伤害过你。重要的是要记得，那个指责和批评你的人，其实呢是在背后受到了执政官的操控，还有影响。执政官也可以影响你身边的很多人。让你认为自己出了问题，所以呢，才会有那么多人去对抗你。如果执政官可以把某位光之工作者同他的朋友和家人隔离起来，那么执政官的行动就是成功的。你在光之阶梯上爬得越高，你在自己身上做了越多光的工作，你散发着。越多的光，你就越容易受到执政官的攻击。这个呢，就像飞蛾喜欢明火一样，执政官可以把你从集体意识当中筛选出来，然后呢，使用他们的卷须来攻击你。这个呢，可以通过直接渗透你的头脑来进行，或者是呢，通过其他人。对你产生负面的想法来进行，他们很容易直接去感染别人，从而攻击你。现在呢，很多光之工作者都受到来自他人的严重攻击，来自那些他们曾经认为是亲密的朋友，或者是身边光之工作者的攻击。分裂呢，会导致指责、愤怒，还有恐惧。而这一切，都是执政官的美味佳肴。这就像人类受到邪恶疾病的感染一样，人们呢都表现出异常的行为
，甚至呢，你爱的人也会受到感染，并且被执政官所操控。